ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം നിഷ ഫ്രം നിസാസ് കിച്ചൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിൽ ഉള്ളിത്തീയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന റെസിപ്പി നോക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് റെഗുലറായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടാൻ മറക്കാതെ ബെല്ലൈക്കോൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെറിയ ഉള്ളി തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തത് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഒരു ഉള്ളി രണ്ടോ മൂന്നോ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മുറി തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം രണ്ടായിട്ട് നടുവേ കീറിയത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില മല്ലി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് ആറോ ഏഴോ എണ്ണം വറ്റൽമുളകിൻ്റെ എണ്ണം ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവ കാൽ ടീസ്പൂൺ വാളൻപുളി ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ ഇത് കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കണം കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അരപ്പിനുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചുരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏത് തരം തീയലിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ തേങ്ങ ചുരണ്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ പൊടിയായിട്ട് വേണം ചുരണ്ടി എടുക്കാൻ എന്നാൽ നമ്മൾ തേങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ചേർക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മല്ലി കൂടെ ചേർക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ മീഡിയ ഹീറ്റിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം തേങ്ങ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം വിട്ട് വിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ മല്ലിക്കും വറ്റൽമുളകിനും ഒക്കെ പകരം മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയുമാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാൻ പാടില്ല തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മൂത്തതിന് ശേഷമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ കഴിയുന്നതും മല്ലിയും വറ്റൽമുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് തീയൽ ഉണ്ടാക്കുക അതിനാണ് നമ്മുടെ നാടൻ തീയലിൻ്റെ രുചി കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം ഇത് വിട്ട് വിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ആവശ്യത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൊടികളാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സമയത്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് പൊടികൾ ചേർത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം നമുക്കിതിനെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഈ പാനിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ മൂത്ത് പോകും നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത തേങ്ങ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം വെള്ളം കുറച്ച് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അരകലിലാണ് അരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം വെള്ളം കുറച്ച് അരച്ചെടുത്താലേ നമ്മുടെ തീയലിന് ആ നാടൻ രുചി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് തീയലിൻ്റെ ബാക്കി പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ കടുക് ഇടുമ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കടുക് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി വരും ഇപ്പോൾ കടുക് മുഴുവനും പൊട്ടി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വ
ഇപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വാളൻ പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം ചേർക്കാം ഇത് ഏകദേശം മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം രണ്ട് വലിയെന്നുള്ള വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അധികം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് തേങ്ങ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വറുത്തരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർക്കാം അരപ്പ് ഇതുപോലെ നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം വെള്ളം കുറച്ചിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് സമയം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വറുത്തരച്ച തേങ്ങയാണ് ഇപ്പോൾ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും കറിയിലോട്ട് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ചൂടുവെള്ളമായിരിക്കണം തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഇതിനെ മീഡിയം ഹീറ്റിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വരണം ഇത് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഓയിൽ പൊങ്ങി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞ കളറാണ് നമ്മുടെ തീയൽ റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരും അതുവരെ നമുക്ക് ഇതിനെ തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ തീയൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ തീയൽ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം ഇത് ഒരുപാട് കുറുകി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കുറുകി വരും നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയ ഉള്ളി തേലിയുടെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വൈറ്റ് റൈസിനൊപ്പം വളരെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇഷ്ടമായാൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കണം താങ്ക്